Hello everyone, this is Dr. E and for today ay uh, magsasagot naman tayo ng isa sa mga exciting skill na kailangan natin matutunan sa geometry and that is proving. Proving in geometry, pati na rin sa trigonometry, ay isa sa mga mahalagang skills at also challenging skills na kailangan natin matutunan sa pag-aaral ng mga subjects sa math na ito. Dito dati natututunan yung pagiging critical thinkers at yung ating mga analytical thinking skills ay napapractice natin dahil na-apply natin yung mga conditions at yung ating mga properties na natutunan in the past para mag-prove ng mga polygons na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So, yung ating special polygons will be on quadrilaterals at ito yung gagamitan natin ng ating uh, mga theorems and mga proofs na natutunan natin at magagamit natin para maisulat natin yung uh, proof na kailangan nating uh, i-articulate para sa araw na ito. So, unahin natin yung ating uh, trapezoid na gagamitan natin ng mga conditions and theorems na natutunan natin para ma-prove natin yung kailangan nating i-prove dito sa problem na ito. So, since trapezoid ang pinag-uusapan natin, unang technique na kailangan yung gawin is to visualize yung mga definitions and basic theorems ng polygons na sasagutan ninyo and in this case, trapezoid nga. So, ito yung ating trapezoid at alam natin na sa isosceles trapezoid, meron tayong nakikitang uh, parallel lines which is yung mga bases natin, BC and AD. May nakikita din ako mga triangles at alam natin na yung mga triangles na nakikita natin dyan would be congruent dahil meron tayong isosceles trapezoid at alam natin yan base sa mga theorems and definitions na trapezoid na napag-aralan natin in the past. So, tanggalin na muna natin yung trapezoid na yan at umpisahan natin i-prove itong si trapezoid X, Y, Z, W. So, itong ating trapezoid na ito na mukhang rhombus pero hindi siya rhombus. This is a trapezoid dahil ang basic definition ng trapezoid is that meron tayong isang opposite sides na parallel. And in this case, we're seeing na nagsasatisfy naman siya sa definition ng trapezoid. So, tingnan natin yung mga given information about this specific trapezoid XYZW na meron tayo. Sabi dito, yung atin daw uh, triangle TZX, TZX, so yan yung unang triangle, at yung Triangle YXW, so YXW, yan daw ay congruent base sa given information na meron tayo which is good dahil we're one step closer para ma-prove na itong shape na ito ay trapezoid nga. So, wag muna tayo mag-assume na lahat ng mga yan ay parallels at mga congruent. So, focus tayo dun sa given information na meron tayo. At isa pang information na meron tayo is that yung line segment WX ay hindi daw parallel sa line segment ZW. So, ito yung ating XW. So, yan. Lumabas na yung ating point W. At hindi daw siya congruent sa nakikita yung line segment na ZW, which is, titingnan naman natin, na diagonal yung line na yan. Pero para ma-make sure, kung kukunin natin yung W X at t-test natin kung parallel siya sa ZW, makikita natin na visually, hindi nga siya parallel. So, yan yung ating mga givens na gagamitin para maumpisahan na yung ating proof. So, since meron na tayong first step, which is to identify the given, para maintindihan natin yung shape natin, ang una nating isusunod ay kung ano yung una nating uh, theorem na pwedeng i-add para makuha natin na trapezoid nga si X, Y, Z, W. At ang uh, pag-focusan ko dito ay yung mga angles ng ating triangle specifically kay angle Z at angle X, natatawagin nating angle 1 and 2. At alam natin na itong angle 1 and angle 2 na ito, since alam natin na congruent yung triangles na dalawa na yan, alam din natin gamit syempre yung ating theorem about congruency na yung angle 1 and angle 2 would be congruent or equal to each other dahil sa tinatawag natin CPCTC. So ang CPCTC ay ang uh, um, corresponding parts of a congruent triangle is congruent, which means yung mga parts ng sides, parts ng angle, congruent yan kung congruent yung dalawang 
triangles na meron tayo, which is given doon sa ating information. So, yan yung ating proof number two. At ang susunod naman nating uh, pagtutuunan ng pansin, since alam na natin na congruent yung uh, dalawang angles na yan, magagamit naman natin ngayon yung ating parallel line theorem according kasi dito sa ating uh, parallel lines cut by a transversal. So, kung meron tayong transversal na XZ at ititreat natin yung line segment na yan as transversal, magagamit natin yung ating theorem about sa transversal na yung ating alternate uh, angle ay congruent kapag meron tayong parallel line. So what we did was we went backwards from the theorem na meron tayo at pwede yan sa paggawa ng proof ng ating uh, mga geometric figures. So alam natin ngayon na parallel si TZ at saka si XY gamit yung ating alternate interior angle theorem sa parallel lines cut by a transversal. So with that, we can write in our proof, proof number three, according to alternate congruent angles, uh, we can form parallel lines kapag meron tayong um, nag exist na alternate interior angles cut by a transversal in a parallel line. So yan yung ating proof number three at sa Proof number four, ito na yung palapit na palapit na tayo sa ating uh, goal na ma-prove na si trapezoid XYZW is indeed a trapezoid dahil makikita natin na nakapag-produce tayo ng parallel line TZ and um, XY at nakapag-produce din tayo ng congruent angles na opposite um, sa Z at saka sa X. So, ibig sabihin niyan, na-prove na natin na yung ating trapezoid nga, XYZW, is a trapezoid because napakita natin yung basic definition ng isang trapezoid wherein meron tayong uh, opposite angles na congruent at meron tayong parallel lines or opposite sides na parallel. So, yan yung ating proof para dito sa ating uh, practice exercise sa pag uh, prove ng geometric figure tulad nito. So, umpisa naman natin yung pangalawang shape or quadrilateral na gagamitin natin which is nakikita nyo naman, isang kite. So, tulad ng ginawa natin, alamin natin yung mga information natin about kite. So, para rin lang yung pagpe-prepare ng mga kailangan natin gamitin or dalhin sa isang uh, Kung may field trip tayo or meron tayong excursion, so kailangan handa tayo sa mga dadalhin natin para pagdating natin sa destination natin ay uh, nakakasigurado tayo na mag enjoy tayo. So ganun din lang yung ating kailangang isipin sa paggawa ng mga proof. Kailangan prepare tayo. So to prepare our brain, tingnan natin yung kite at ito yung basic definition ng kite at yung kanyang mga theorems. So alam natin na yung... Uh, mga perpendicular lines sa kite at alam din natin na yung mga perpendicular bisector sa diagonal ng mga kite ay nagpo-produce ng uh, right angle. So since alam na natin yan, pwede natin gamitin yung mga information na yan para ma-prove natin kung ano man ipo-prove dito sa given kite na ito. So let's start with the given information na meron tayo. So sabi dito, kite A, B, C, D. Yan yung ating kite A, B, C, D. Meron tayong given information na si line segment DC ay equal daw sa line segment DA. So, ibig sabihin nun congruent si CD at CDA. So, pwede natin lagyan ng mark yan para ma-visualize natin yung mga susunod nating step. Another information na meron tayo is that yung angle measurement ni DEC, ito si DEC, ay equal to 90 degree angle. So since alam natin na 90 degree angle yung uh, triangle na nakikita natin na yan, makakatulong yan para ma-prove natin yung kailangan nating i-prove dito which is sabi dito, si, triang si angle CBD ay congruent kay ABD. So saan ba si CBD at saka si ABD? Ito si angle CBD CBD, so ito yung um, angle na yan, ay congruent daw kay ABD. So, ABD. At since alam na natin yung uh, kailangan natin i-prove, we can start working on the information na meron tayo kasi alam na natin natin mga given information at susundan na natin yan ng... Uh, theorem na pwede mag-apply dito sa mga given information natin. At yung susunod nating uh, 
pagtutuunan ng pansin na nakikita ko na pwede natin gamitin ay yung ating mga diagonals. So sabi dito, sa diagonals, explicitly given na meron tayo yung right angle dyan. So ibig sabihin yan, according to uh, the definition ng ating kite, alam natin na 90 degree angle yung mapuform dito sa mga angles dito sa ating point E. So with that in mind, pwede na tayong mag-start sa proof number 2 with uh, the diagonals of a kite ang gagamitin natin at according dyan, dun sa ating kite na yan, ay yung angle CEB, CEB, kasi nakakakita tayo dito ng triangle, itong CEB na yan ay congruent at 90 degree angle yung opposite side nitong si CED dahil dun sa alam natin na yung perpendicular or yung mga diagonal lines ng ating kite ay perpendicular. So since alam natin na si CEB ay 90 degree angle, so alam din natin yung triangle or yung angle na mapuproduce na opposite it is also going to be a 90 degree angle. So with that, pwede natin gamitin ito as one of our step para ma-prove natin yung ating CBD ay congruent kay ABD. So yung second the uh, Explanation natin is that yung sa definition ng kite, yung diagonals of a kite are perpendicular, kaya nakapag-produce tayo ng 90 degree angles sa dalawang triangles or dalawang angles na nakita natin which is CEB and AEB na both will be 90 degree angle. And with that in mind, since nakakakita tayo ng dalawang um, angle na congruent, alam natin yung uh, nagsishare sila ng uh, side ng ating triangle na ito, pwede natin itong gamitin at i-define since meron tayong dalawang sides na nakita sa triangle 1 at sa triangle 2. So pwede natin gamitin yung reflexive property para ma-establish natin na equal or congruent si line segment EB by itself which is basically showing you that we are sharing the same measurement of that length doon sa dalawang triangles natin. At bakit kailangan natin i-share yung ating reflexive property dito? Para ma-produce natin yung dalawang angles na congruent na kailangan natin ma-produce, which is a little bit closer now dahil ang susundan naman natin ngayon ay since meron tayong uh, um, 90 degree angle na congruent doon sa dalawang opposite angles na na share natin sa prob sa step number 2 at doon sa step number 3 they share the same side so kulang na lang is yung hypotenuse ng ating triangle at pwede natin gamitin yan dahil nakakabuo na tayo ng triangle CEB at isa pang triangle which is AEB and in this case alam natin na yung dalawang triangles na yan would be congruent dahil meron tayong tinatawag na hypotenuse leg theorem at since nagsishare ng same length si EB at alam natin na 90 degree angle yung dalawang uh, uh, triangles natin na CEB at saka AEB using the hypotenuse leg theorem alam natin na congruent at alam natin na meron tayong congruent triangles represented by CEB and AEB and with this we're now closer to proving that the measurement of angle CBD and ABD will be congruent kasi gagamitin natin yung triangle na nabuo natin i-extend lang natin ng konti yung ating line segment DB at Tapos na natin yung ating proof dahil alam na natin na yung angle ng CBD ay congruent sa angle ng CABD dahil sa mahalagang proof na meron tayo about triangles which is CPCTC or yung corresponding parts ng congruent triangles were B congruent. So, na-prove na natin ngayon yung ating uh, kite using mga diagonals ng ating kite at yung mga triangles na nakikita natin dyan sa ating kite. So, karamihan sa mga kite problem, it will most likely use your diagonals and your triangles. So make sure na alam ninyo at magagamit ninyo yung mga theorems na yan para sa mga proof natin. And kinakailangan lang natin magbigay ng limang steps para makuha natin yung proof na ang measurement ng angle CBD ay congruent or equal to the measurement of angle ABD. And uh, 
tulad ng, ng mga skills natin sa mathematics, the more na nagpa-practice tayo, the more na nagiging confident tayo sa pag-sagot ng mga complex at saka challenging problems tulad ng proving. So ito yung number bender challenge ninyo for the day and make sure na ipak i-practice ninyo yung inyong mga proofs and theorems na may apply para dito sa ating trapezoid na to at ma-prove ninyo na yung kanyang mga diagonals ay indeed congruent using yung inyong mga techniques sa geometry. So, nakikita na natin yung mga triangles. So, I'm sure gagamitin nyo yung mga triangles na yan para ma-prove yung diagonals natin na congruent dito sa specific trapezoid na ito. At yan ang ating lesson for today on proving Again, it takes practice. Mas, medyo mahirap lang sa umpisa, but the more na nagpa-practice kayong mag-prove and the more na sinusulat ninyo yung mga theorems dun sa ating two column proofs ay the more na nagiging confident kayo at mas gagaling kayo sa isa sa pinaka-challenging skill na kailangan nyo matutunan sa geometry. So this is Dr. E and see you again next time. Bye!